Kita akan lihat campsite kombutan yang berada di Kundasang, bahagian Bundut Tuhan. Apakah tarikan utama tempat ini? Adakah tempat ini sesuai untuk camping, sama ada untuk keluarga atau untuk grup besar? Bagaimana membuat booking untuk campsite ini? Bagaimana untuk pergi ke tempat ini? Di manakah tempat ini? Dan apakah fasiliti yang ada di campsite ini? Semua soalan ini saya akan jawab dalam video ini. Untuk part 1, kita lihat dia punya suasana dan pemandangan. Apakah tarikan utama tempat ini? Yang pertama sekali, 5 star adalah view Gunung Kinabalunya. Ini campsite ngam-ngam di depan Gunung Kinabalu. Kalau cuaca bagus, memang view dia sangat mantap, sangat cantik. Tempat ini juga berkabus. Kalau sudah hujan, kabus dia akan sangat tebal. Boleh lihat video saya yang lain. Di mana saya waktu saya camping itu, kabusnya memang sangat tebal. Memang rasa macam, oh, macam kayangan lah. Tempat ni juga ada sunset dan sunrise. View sunset dan sunrise-nya cantik sebab ada Gunung Kinabalu. Tetapi sunset dan sunrise-nya di tepi, kedua-dua belah tepi Gunung Kinabalu. Jadi tidak berapa clear lah. Uh, boleh nampak sedikit. Bukan sunset macam di tepi laut tu. Okay, tempat ni sesuai untuk tactical dan glamping. Kerana kereta boleh masuk sampai dalam. Jadi senang angkat barang. Juga sesuai untuk traditional camping ataupun old school camping di mana kita mau relax-relax, santai. Boleh juga untuk big group camping sebab dia ada dua bahagian camping groundnya itu. Nanti di part 5 kita akan lihat uh, tempat-tempat camp lotnya. Dia sesuai untuk car camping juga sebab ownernya uh, membenarkan kereta masuk ke campsite yang berada di bawah itu. Tidak sesuai untuk wall camping sebab dia memang kawasan terbuka, kawasan luas. Tempat ini selalu hujan sebab dia memang dekat dengan hutan. Jadi boleh bersedialah untuk hujan di tempat ini. Tempat ini juga sangat kuat anginnya. Kena berjaga-jaga. Pastikan bawa pack yang 40 cm ataupun 30 cm. Memang kena packkan kuat-kuat sebab angin dia ini memang sangat kuat. Ada dua campground yang di atas tu anginnya sangat-sangat kuat. Yang di bawah tu ada sedikit penting. Jadi angin tidak berapa teruk juga lah. Suhunya, ah suhunya memang sejuk. Malam itu memang selesa lebih kurang dalam 17 darjah Celsius memang sangat seronok. Agak sejuk walaupun suhu dia tidak terlampau rendah. Dia boleh turun sampai 15 darjah Celsius, tetapi dia berasa macam 12 kerana angin dia sangat kuat. Jadi walaupun suhu dia tidak terlalu rendah tetapi dia masih sangat sejuk jadi bersedia untuk cuaca yang sangat sejuk. Kalau pagi itu di antara 26 hingga 28 darjah Celsius boleh menjadi panas kalau waktu tengah hari disebabkan terbuka terus daripada matahari. Walaupun dia panas tetapi disebabkan angin tu shock uh, saya sunburn waktu itu sebab tidak tidak terasa panasnya itu terlupa matahari sangat terik jadi sunburn lah jadi jaga-jaga pastikan perlu juga sunblock ini kalau camping di tempat ini walaupun rasa tidak panas langsung ok jadi uh, ada haiwan tak di sini tiada binatang yang datang kacau jadi sangat sesuai CO menjaga tempat ini dia pun tinggal berdekatan dengan tempat camping kita jadi adakah dia senyap yang ini terpulanglah kepada kampus yang lain ok part 2 basic info bagaimana mau booking telefon saja CEO dia 017-773-5774 call saja dan terus booking dan confirmkan harganya adalah RM30 untuk dewasa untuk kanak-kanak 7 hingga 12 tahun adalah RM20 jadi dewasa kita anggap 13 dan ke atas lah free untuk kanak-kanak di bawah 6 tahun Tempat ini pun boleh sewa barang-barang uh, camping ataupun kemah daripada CEO. Untuk pembayaran itu, bayar kepada Jinura Sintian, Bank CIMB, account number inilah. Jadi, lepas sudah transfer, send saja receipt kepada WhatsApp dia. Untuk cancel, kalau masih ada 7 hari, jadi boleh refund 
90% Kalau kurang daripada seminggu itu Baru cancel Maksudnya dia sudah no refund Okey, jalannya pergi tempat ini Saya akan tunjukkan Sebab jalannya ini tidak senang Jadi saya tunjukkan jalannya Okey, kita mula daripada KK KK pergi ke campsite ini Lebih kurang 2 jam setengah 90 km Daripada KK ke Tamperoli Biasanya dalam uh, 35 km lah Tidak lama Terpulang kepada jam Tetapi disebabkan biasanya memang traffic jam Agak-agak 50 minit lah uh, Jalannya sekarang dia sedang Penaik taraf Sebab dia bina Panbony Highway Jadi jaga-jaga walaupun uh, Jalan di KK lah Daripada Tamperoli ke Simpang Bundu Tuhan Ini lebih kurang 1 jam 50 km uh, Satu laluan naik, satu laluan turun Ada kawasan yang boleh overtake lah Jadi ini adalah Uh, jalan Bukit Berjaga sini Ini yang sangat penting kita lihat Dari Bundu Tuhan Junction Kita lihat dulu simpang dari luar Begini Jadi kalau kita lihat simpang ini dia ada tulislah nama jalannya ialah Jalan Tenompok Bundu Tuhan. Kita mau masuk ke dalam simpang ini. Jadi ini adalah laluan ke dalam Bundu Tuhan. Sana adalah daripada Kota Kinabalu. Kalau kita terus jalan ini tidak masuk simpang. Sini adalah terus ke Kundasang. Kalau kita terus lagi kita akan sampai ke Pekan Kundasang. Kalau cuaca bagus ada kabus di sini adalah pemandangan Gunung Kinabalu yang cantik. Pada simpangnya ada satu resort dipanggil Mountain Valley. Dia ada tempat kapak di tepi kapaknya itu muat untuk dua kemah. Melalui simpang itu kita akan lalui lah kemsat macam kondukan, masanok. Tetapi kita mau turun bukit sampai di bawah dan naik bukit selepas sungai jambatan itu dan kita akan sampai dulu ke kemsat. Honun Ri. Okey, daripada Bundu Tuhan jalannya tidak cantik sudah. Banyak lubang tempat yang dia macam tanah runtuh sedikit jadi kena berjaga. Okey, uh, mula-mula dia adalah turun bukit. Selepas sungai itu dia adalah naik bukit yang ini kena masuk gear rendah jangan terlalu panaslah engine itu okey Dan kita akan sampai dulu ke campsite Honun Ridge. Honun Ridge ramai sudah tahu. Jadi kalau boleh sampai masuk dulu, masuk ke dalam Honun Ridge. Uh, sebab owner Honun Ridge dengan owner kebutan mereka macam keluarga lah. Jadi Honun Ridge ada buka pintu belakang. Lepas masuk ke Honun Ridge, boleh keluar dari pintu belakang Honun Ridge. Kalau dia tutup, terpaksa kita ambil jalan yang sebelum Honun Ridge tu ada satu jalan kecil. Jadi bila sudah sampai Honun Ridge, keluar belakang Honun Ridge itu. Jadi dari sana tidak sampai 5 minit kita sampai sudah. Okay, kita pas himbaan garden stay nanti bila sudah sampai penghujung jalan simen itu pusing kiri ok ada kanan dan kiri dua-duanya sampai campsite 
Tetapi jalan kanan itu susah masuk campsite untuk kereta yang biasa. Jadi pusing kiri dan bila turun itu ada jatuh jalan, ikut saja jalan tu maka kamu akan sampai campsite sudah. Okay, fasiliti apa yang ada memang lengkap dia ada toilet yang cantik perasingan untuk lelaki dan perempuan ada tempat mandi ada hot water shower juga dia juga ada plug point boleh juga tarik untuk extension wire boleh buat campfire boleh buat barbecue dia ada sinki juga di dekat tandas untuk campgroundnya ada dua pilihan satunya adalah bahagian atas dan satu bahagian bawah bahagian bawah itu dia sudah siap sejak tahun lepas bahagian atas itu dia hanya mula Januari tahun 2024 untuk kawasan di bawah dia sesuai untuk car camping dia ada toiletnya sendiri Dia jenis grass. Okey, di bahagian bawah itu dia ada sedikit benteng sebelah kiri. Jadi angin itu tidak terlalu kuat. Ada angin, tetapi okey lah. Okey, yang bahagian atas itu dia sangat kuat angin sebab dia kawasan terbuka. Jadi ini yang kena berjaga-jaga memang kena hentam angin lah. CEO mula tanam rumput bulan 1 tahun ini. Sekarang tan tanah dia sangat cantik, rumput dia sangat cantik sudah. Memang sangat beautiful lah sesuai untuk uh, camping. Uh, tidak boleh parking di atas, yang ini tidak boleh ke car camping. Parkingnya di sebelahnya, di bahagian bawah dia. Okay? Tetapi tidak jauh lah yang ini. Biasanya saya saya rasa kita kena bawa wagon. Okey, tempat ini tiada tempat ini tiada pokok-pokok besar jadi tidak boleh pakai untuk hammock lah kecuali yang pakai hammock stand. Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh lihat video lain, uh, campsite lain juga. Okey. Thank you.